বাংলাদেশের কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী কিন্ডর কণ্ঠি সাবিনা ইয়াসমিন তার জন্মদিন আজ চ্যানেল আই পরিবার এই জন্মদিন সেলিব্রেট করছে শুভ জন্মদিন প্রিয় শিল্পী সাবিনি আসবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আজকে আপনার জন্মদিন উদযাপনের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এর জন্য চ্যানেল আয়ের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা আজকে আপনার জন্মদিন দিনটা আপনার জন্য বিশেষ কিন্তু আমার জন্য বিশেষ হলো যে আপনার জন্মদিনে আমি সামিল হতে পারছি কিন্তু হ্যাঁ বুঝলাম কিন্তু জন্মদিন একটা বিশেষ দিন ঠিক আছে আমার বিশেষ দিনে একটা আবার বিশেষ আনন্দ আমি পেলাম আপনাকে এখানে পেয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবার আনন্দ আমি মনে করি যে আমার মতো কিংবা আমার চেয়ে বেশি কারণ সবার প্রিয় শিল্পী সাবিনিয়া স্মিন তার জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠান সবাই একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন চ্যানেল আয়ের পর্দায় এবং আজকে এই দুইজন গুণী মানুষের সঙ্গে আমরা সকলে বসব এবং কথা শুনব আজকে তারকা কথনের এই বিশেষ উৎসব সঞ্চালনায় আফজাল হোসেন হ্যাঁ একটু আগে আপনাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়ে এখানে নিয়ে আসা হলো এবং আপনার সঙ্গে যারা ছিল তারা যাদেরকে আসলে চ্যানেল আই তৈরি করছে আগামীর জন্য এরা কেউ সেরা কণ্ঠের প্রতিযোগী কেউ খুদে গান রাজের তারা আছে আমার তো নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন আছে যারা দেখছেন তাদেরও আলাদা আলাদা বহু প্রশ্ন আছে এবং তাদের হয়ে প্রশ্ন করতে চাইবো কিন্তু আমি প্রথমে শুরু করতে চাই তোমাদের দিয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো প্রশ্ন আছে এই এই শিল্পীকে এত নিকটে পেয়ে এই প্রশ্ন করার সুযোগ তোমাদের ছাড়া উচিত নয় নাম বলবে এবং প্রশ্ন যদি থাকে বলো ম্যাম আমার নাম ঐক্য আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমার মতো বয়সে আপনি কি কখনো জন্মদিন পালন করেছিলেন খুব সুন্দর প্রশ্ন তো জন্মদিন পালন করেছি কিন্তু তখন তো আর এরকম টিভি চ্যানেল বা এত কিছু ছিল না সুতরাং আমরা নিজেরা নিজেরাই করতাম বাড়িতে দু একজন হয়তো ক্লাসের বান্ধবীরা আসতো বোনেরা থাকতো এভাবে করতাম ছোটোখাটো করে ম্যাম আমি অঙ্কন আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার জীবনে জন সব জন্মদিনে সবচেয়ে বড় উপহার কোনটি জন্মদিনের সবচেয়ে বড় উপহার পেয়েছে না পর্যন্ত কোনটা সবচেয়ে বড় উপহার বলে মনে হয় যদি মনে থাকে আমার তো মনে হচ্ছে যে আজকে তোমাদেরকে এখানে পেয়েছি এটাই আমার কাছে বিরাট বড় উপহার মনে হচ্ছে জন্মদিনের এরকম উপহার আমি কখনো পাইনি আগে হ্যাঁ বলো ম্যাম আমি পুষ্পিতা আপনি তো ছোটবেলা থেকে গান করেন তো আপনার এই গানের পথে যে যাত্রাটা এটা কত বছরের হুম এটা মনে করো যে এক রকম ভাবে যদি বলি তাতে কিন্তু আমার বয়সটা বের হয়ে যাবে সেটা বলবো না সুতরাং আমি বলবো যে আমি যখন খুব ছোট মানে ছোটটাই বলবো কত বছর থেকে সেটা আবার দুটো মিলেলে তো একই কথা হয়ে গেল তো যাই হোক কত বছর থেকে গান করছে হ্যাঁ সেটা কোন বয়সে গান থেকে শুরু করেছে আমি আসলে যখন আমার বয়স মনে করো ও সাত বা আট আট হবে তখন থেকে গান শুরু করেছি শুরু করা মানে কি আমার বড় বোন হরিদা ইয়াসমিন ফজিয়া খান ওরা তখন খুব গান গাইতে খুব নাম করা শিল্পী ছিলেন ওরা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেতে চাইতাম তো গেলে তখন সবাই 
ধরত এই একটা গান করতে হবে তুমি খুব ভালো গান করো শুনেছি বাচ্চাদের গান ওই আর কি স্টেজে প্রথম আর কি স্টেজেই শুরু আমার প্রথম গান গাওয়া ওইভাবেই মানে শুরু হয়েছে হ্যাঁ তারপরে প্রথম আমি বাচ্চাদের গান গেয়েছি ছবিতে সেটা বাষট্টি সালে এবং প্রথম যেটাকে মানে কি বলে নায়িকার লিপ বা অভিনেত্রীর লিপে যেটা সেটা জন্মদিনের ম্যাম আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি জীবনে অনেক কয়েকটা জন্মদিন পেরিয়ে এসেছেন এই যে যত জন্মদিন আপনার জীবনে পেরিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় কোন জন্মদিনটা মনে হয়েছে আপনি এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি একটু আগেই বলে দিয়েছি যে আজকের জন্মদিনটা একেবারেই আলাদা তোমরা আছো যেহেতু এরকমভাবে আমরা চ্যানেল আইতে এসেছি তোমরা আমাকে জন্মদিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছো প্রশ্ন করছো এরকম জন্মদিন তো আগে করিনি সুতরাং এটা কিন্তু খুব একটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার কাছে আনুষ্ঠানিকতায় এটা খুব স্মরণীয় একটা জন্মদিন হ্যাঁ তাই বলো তাই তো যে ম্যাম আমি মেজবা বাপতি প্রত্যেকটা শিল্পীর আসলে যতগুলো গানই গাওয়া হয় সব গানগুলো ভীষণ প্রিয় আপনি অসংখ্য গান গেয়েছেন সেগুলো আমাদের সবার সেই সাথে বাংলাদেশের সকল মানুষের ভীষণ প্রিয় কিন্তু আসলে আপনার গাওয়া যতগুলো গান সেই গানগুলোর মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় গান কোনটি খুব কঠিন প্রশ্ন আসলে খুব কঠিন খুবই আমি মাঝখানে একটু জিজ্ঞেস করে নিই যে আপনার কি মনে আছে যে গানের সংখ্যা কত আসলে ঠিক ওরকম ভাবে আনুমানিক পনেরো হাজার থেকে ষোলো হাজার পনেরো হাজার ষোলো হাজার গানের সংখ্যা থেকে তুমি জানতে চাচ্ছ যে কোন গান তার সবচেয়ে প্রিয় এটার আমি বলেছি রেডিওর টেলিভিশনের রেকর্ড বেসিক রেকর্ড মানে ফিল্ম তো একেবারেই অনেক সব মিলিয়ে বলেছি উত্তরটা দেওয়া কঠিন একটু কঠিন হবে মানে কঠিনই বলা চলে এতগুলো আর যে শিল্পীর অধিকাংশ গানই খুব জনপ্রিয় জনপ্রিয় মানে মানুষ যারা যাদের উদ্দেশ্যে গানটা গাওয়া হয় তারা এতই পছন্দ করেছে অধিকাংশই গান যে শিল্পীর বলা মুশকিল আসলে তোমরা যেগুলো গান ভালোবাসো ওগুলোই আমার প্রিয় হ্যাঁ তোমরা কিছু তোমাদের প্রশ্ন ম্যাম আমার নাম প্রান্তি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আপনি কি খেতে বেশি পছন্দ করেন ফট করে আমি কিছু বলতে পারছি না কারণ আসলে বাঙালি তো মানে মাছ ভাত আমার প্রিয় তুমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে না যে আপনি কোন তরকারি ভালো রান্না করেন আমি অথি আমার প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাম আপনি আপনার প্রথমে হারমোনিয়াম শেখাটা কার কাছে ও খুব আলাদা প্রশ্ন প্রশ্ন খুব ভালো প্রশ্ন এবং আমার খুব ভালো লাগছে কারণ আমার আম্মার কথা বলতে হচ্ছে আমার আম্মা খুব ভালো হারমোনিয়াম বাজাতেন এবং খুব সুন্দরভাবে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতেন তো আম্মার কাছে দেখতাম সবাই দেখতো তো ওই আম্মার কাছে হাত হাতে খড়ি যেটা বলা যায় মোটামুটি আর কি হারমোনিয়াম বাজানোটা শেখাটা পরবর্তীতে কিন্তু হারমোনিয়াম হারমো গানের সঙ্গে আমরা যে গান গাই তাতে কিন্তু হারমোনিয়াম বাজানোটা ওভাবে শিখতে হয় না ওটা কিন্তু চলে আসে সেভাবেই চলে কত বোন কতজন আমরা পাঁচ বোন কিন্তু এক বোন গান করে না একজন গান করে একজন গান করে না আর বাকি সবাই গান করে বাকি তো ফরিদা ইয়াসমিন ফজিয়া খান নীলু ফরিয়া ইয়াসমিন আমি আর এই যে মার কথা বললেন মানে মার জন্য কি আসলে সবাই মার জন্য মার উৎসাহ আমার খুব বেশি রকমে উৎসাহ আসলে আম্মা আর আমার আম্মা এবং আমার নানা গান শিখতেন মুর্শিদাবাদে থাকতেন তো ওখানে গান শিখতেন একসঙ্গে তখন না বাড়িতে ঢিল পড়তো মানুষের গর্ব রয়েছে তো আমার একটু বিশেষ গর্ব রয়েছে কারণ আমি যেখান থেকে এসেছি সাতক্ষীরা বড় তোমার প্রশ্ন ম্যাম আমি রিমা যেহেতু আমি রাঁধতে পারি না 
এবং পারি না একদম আমি বলবো না কারণ আজকাল ইউটিউবের বদৌলতে বেশ ভালোই রান্না করছি এক হাতে থাকছে আমার মোবাইল আর এক হাতে আমি রান্না করছি হ্যাঁ তো সুতরাং দু চারটে রান্না ভালোই করি যেমন একটা টিকিয়া কাবাব নাকি আমার খুব ভালো হয় সেটা আমি করি তারপরে একটু রিচ ফুডগুলো বেশি করি সাধারণ যেমন মাছ রান্না বা নিরামিষ নিরামিষ এগুলো আমি পারি না তা আর করিও না তো সুতরাং এখন বললাম ওই দেখে দেখে রান্ধছি সুতরাং মানে অনেক কিছুই রান্ধতে ভালো লাগছে আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে আসলে আজকের জন্মদিনটা একটু আলাদাই আপনাকে <laughs> 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 সবচেয়ে আগে উইশ করেছে তো আমার মানে ইয়েতে পেয়েছি এস এম এসে পেয়েছি আমার মেয়ে করেছে মানে সবসময় কি ওই আগে করে ওই করে মোটামুটি ওই করে ঘুম থেকে উঠে আমি দেখি যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে প্রথম তিনজনের নাম বলতে পারা হয় যে প্রথম তিনজন তারপর বাকি দুজন কারা বাকি দুজন তো ওরকম ভাবে বলতে পারবো না কারণ আমি সময়গুলো মিলিয়ে দেখেছি সব একই সময় এসছে আচ্ছা তো ছোটদের প্রশ্ন তো গেল বড়দের প্রশ্নের মধ্যে তো অত বড় কোথায় বড় তো নাই এখানে সব না 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 ওদের ওদের কথা বলছি যে ওদের প্রশ্নের মধ্যে তো এক ধরনের ইনোসেন্স থাকে আমার মধ্যে তা নেই আমি শুরুতে যে প্রশ্নটা করতে চাই জীবনে চুরি করেছেন গলার কাজ চুরি করেছি চেষ্টা করেছি আগে রান্নার রেসিপি কখনো চুরি করতে ইচ্ছা হয়েছে কিনা চুরি করতে ইচ্ছা হইল না হয়নি করতে পারিনি আপনার অসংখ্য গান এবং আপনি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যার প্রায় প্রতিটি গান এদেশের দর্শক শ্রোতা ভালোবেসে ফেলেন তো অসংখ্য সুরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন নিজের সুরকার হতে ইচ্ছা হয় না না আমার যেন কেন সুরকার হতে ঠিক ইচ্ছা করে না আমার মনে হয় যে যেভাবে মানে যেভাবে আমি গান গাওয়ার ক্ষেত্রে সবার ভালোবাসা পেয়ে মানে দোয়া ভালোবাসা সব মিলে যতটুকু এসছি আর সুরকার হিসেবে তো জীবনেও ওটা পারবো না কোনো দিনও তো বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ কি সুতরাং আপনি মনে করেন যে আপনি গাইতে পারবেন ভালো কিন্তু সুরটা ওরকম করতে পারবেন না বলে মনে হয় আপনার আমার কাছে মনে হয় চেষ্টাই করিনি কোনো দিন কিন্তু আপনার কি যখন কোনো গান গাইবার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ওই সুরটা শুনে আপনার ভেতরে ওই বিষয়টা জাগে না যে এটা খুব চমৎকার একটা সুর হলো হ্যাঁ তার মানে সুরটা তো আপনি আগেই বুঝতে পারছেন যে এটা চমৎকার সুর হলো হ্যাঁ তাহলে আপনি কেন ভাবেন যে সুর আপনাকে দেওয়া হবে না না হয়তো হবে কিন্তু এত এই পর্যন্ত থামছি যে হয়তো হবে যদি একটা গানেরও সুর করেন আপনি কে হবে আপনার সেই সুর সুর করা গানের শিল্পী একজনের নাম ওখান থেকে বেছে নেবেন তাহলে তো আমরা আসলে সবাই নিজেদের নামই বলবো বড় বেশি স্বার্থপর খুব ভালো এটা খুব ভালো কথা বলেছে আচ্ছা ওদের 
ওদেরকে এই পরিকল্পনার মধ্যে না রাখি আচ্ছা আপনি বলুন যে কাকে দিয়ে আপনি গানটা গাওয়াতে চান যদি একটা গান শুরু করেন তো সেটা তো প্রথমে জানতে হবে যে ছেলের কণ্ঠে না মেয়ের কণ্ঠে আচ্ছা ধরুন ছেলের কণ্ঠে তারপরে দেখতে হবে যে গানটা কার গলায় মানায় স্বাভাবিক তুমি বলো তোমরা বলো তাই না তাহলে তো যেতে হবে না মানে আগে সুর করতে চান তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন হ্যাঁ উমা তো সুর ছাড়া আমি কি করে বুঝবো যে এই গলার গান আপনার ভেতরে এরকম ইচ্ছা নেই যে আমি যদি সুর করি তাহলে ওই শিল্পীকে দিয়ে আমি গাওয়াবো অপেক্ষা করতে হবে সুরটা করবেন তখন নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারবো আমি গাইতে চাই কি না অবশ্যই চাই না কিন্তু আপনাকে একটা প্রশ্ন করার আছে আমি আপনি নাটক দেখেন তো নাটকে যদি আপনাকে অভিনয় করতে বলা হয় কি বলবেন নাটকে অভিনয় করতে হলে কি মানে কি বলবো হ্যাঁ না না চরিত্রটা আগে দেখবো না মানে করার ইচ্ছা রয়েছে হ্যাঁ যেহেতু অভিনয়ের কথা এলো এখানে সাবিনা আপা রয়েছেন আর গুণি নির্মাতা এখানে রয়েছেন একই সঙ্গে সঙ্গে তো সেক্ষেত্রে কি আমরা ভবিষ্যতে মানে কোনো কিছু আশা করতে পারি মানে প্রতি ঈদে আফজাল ভাই আমরা বিশেষ ছোট কাকু দেখে থাকি পাই আর কি আপনার কাছ থেকে তুমি তো একটু বেশি আশা করছো প্রত্যেক প্রশ্নে আবার টিকিয়ার কথা শুনতে বললে আমরা যেন টিকিয়ে খেতে পারি অভিনয়ের কথা বলেছি হ্যাঁ না আশাবাদী জাতি আমরা হ্যাঁ সব তো মানুষ তো আশাই বাঁচে এই অভিনয়ের কথাটা জিজ্ঞেস করলাম তো এমনি এমনি না হ্যাঁ ঘুরে ফিরে আরও একটা প্রশ্ন ছেড়ে গেছি ওটা তো আবার ফেরত আসবো কারণ আজকে তো সাবিনা আসমিন বলেছেন এই বিশেষ দিন বিশেষ উদযাপন একটু কোনো না কোনোভাবে বিশেষ তো আমরা করতেই চাই স্বপ্ন সবাই দেখে আপনি ঘুমিয়ে বেশি দেখেন না জেগে বেশি দেখেন আমরা দুটোই সমান দুটোই সমান আপনার জেগে থাকা একটা স্বপ্ন জেগে যা দেখেন আমি যেটা ইচ্ছা করছি ওটা তো বলতেই পারবো না ঘুমিয়ে যেটা সেটা হয়তো আমি জানি না তো কি দেখবো না ঠিক আছে জেগে হোক বা ঘুমিয়ে হোক গান নিয়ে স্বপ্নের কথা শুনি একটা স্বপ্নের মধ্যে অনেক গান গেয়েছি কিন্তু তখন থেকে আপনার গান শুনে আসছি এবং আমার মতো বহু মানুষ এখন এই ইচ্ছাটা হয় যে সেটা তো একটা গানের রীতি ছিল এখন সময়টা পাল্টেছে আপনাকে যদি আমরা ওই গানগুলোর সঙ্গে দেখতে পাই নতুন মাত্রায় নতুন ধারার গানে সাবিনা আসমিন আরেকটি জীবনের অধ্যায় শুরু করলেন মানে ওই গানগুলোই না নতুন 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 ধারার তরুণ প্রজন্মের ধ্যান ধারণাটা আপনার এই অসাধারণ কণ্ঠে আবার এলো খুব ভালো খুব ভালো হয় এটা হচ্ছে কি আজকে এই জন্মদিন এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন প্রত্যেকে শুনলেন যে খুব ভালো এই ভালোটা আমরা নিশ্চয়ই খুব শীঘ্রই টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাবো এবং সেটি আলাদা একটা মাত্রা নিশ্চয়ই সবার জন্য সাইন স্পিনকে যারা ভালোবাসেন তারা নতুন মাত্রায় তাকে ভালোবাসবার একটা সুযোগ পাবেন আমি ঘুরে ফিরে সাধারণত এই সমস্ত অনুষ্ঠানে একটা প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করবার অনুমতি নেই বা থাকে না করেও না কেউ কিন্তু আমার মনে হয় এমন একটা প্রশ্ন ওটার ওর মধ্যে একটা লোভ আছে যে এটা জানি যে সবাই যারা দেখছেন এবং সামনে যারা আছে সবাই জানে যে একটা গানের আগে সুর হবে তারপর এক সুরকার চিন্তা করবেন যে এই সুরটা কার গলায় খুব ভালো হতে পারে কিন্তু যিনি একটাই সুর করবেন তার মনে হতে পারে না যে আচ্ছা একটাই যখন সুর করব তখন অমুখকে দিয়ে গলে কেমন হয় এরকম একটা ধারণা আছে নাকি আপনার মধ্যে একদম কি নেই না এ একদম চিহ্নই তা না আছে মানে 
আমি সুরটা করব তাকে চিন্তা করে তার গলার গলারটার কথা ভেবে সেটা আমার একটা চিন্তায় আছে আমরা কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন এবং উত্তর এই বিশেষ জন্মদিনের সবচাইতে বড় উত্তর একটা গান করবেন সেই গান কে গাইবেন সেটা হচ্ছে যে আমি যদি তখনও কোনো গানের সুর করি এবং সেই গানটা যদি যেখানেই হোক ছবিতে গাওয়াই বা টেলিভিশনে হোক চ্যানেলে হোক যেখানেই হোক সেই গানটার শিল্পী হবেন রুনা লালা এটি মনে করি যে আজকে জন্মদিনে এই জন্মদিনে যে আমরা যে তাকে পেয়েছি সেটা আমাদের একটা প্রাপ্তি কিন্তু সেই প্রাপ্তিটার একটা নতুন মাত্রা পৌঁছে গেল যে এই উত্তরটা পেয়ে যে দেশের এই রকম উচ্চতার একজন শিল্পী আরেকজন শিল্পী সম্পর্কে এরকম ভাবছেন যে তাকে তার সুর সুর করা গানের গানে তিনি চাইবেন গাওয়াতে পারলে আমার খুব ভালো লাগত নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তারা এটাকে স্বপ্ন বিবেচনা করবেন এবং সেই স্বপ্নটা সত্যি হবে এটাও প্রত্যেকে আশা করবে আমিও আশা করি আমি আমি কেন অনেকেই শুনেছে যে সাবিনা স্পিন যা শাড়ি পরেন সেগুলো খুব সুন্দর হয় ওরা শুনে নিয়ে হাসছে তাই শাড়ির প্রতি দুর্বলতা কতদিনের আরে মেয়েদের তো শাড়ির প্রতি দুর্বলতা থাকেই সবারই হ্যাঁ তো সব আপনি নিজে কেনেন সব নিজে কেনেন হ্যাঁ একটা শাড়িও কেউ দেয়নি আমাকে আচ্ছা এটার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আপনি ব্যক্ত করেন না কেন আলাদা করে এই প্রশ্নটা আমার করার ইচ্ছা আছে যে আপনার আসলে প্রাপ্তি জীবনে অনেক আক্ষেপ দু একটা বলেন না আমার তো এখন মনে হচ্ছে যে মানে আমি এতই বোধ হয় বেশি সুখী মানুষ কেন আক্ষেপ কিছু খুঁজেই পাচ্ছি না এই মুহূর্তে মানে এবং তাহলে আমরা আশা করি না যে আপনি এত সুখের মধ্যে থেকে আক্ষেপ খুঁজে বের করবেন না না আমি খুঁজতে বলিও না সেটাই আচ্ছা তাহলে আর একটা প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে জীবনে গানের প্রশংসা তো কম শোনেননি নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা কেমন শুনেছেন কিসের সৌন্দর্যের প্রশংসা ক্ষেত্রে যখন বলতেই হয় যে তুমি খুব সুন্দর মানে কোন উদ্দেশ্য থাকে সৌন্দর্য গানকে আরো মধুর করে কার গান আপনাকে মুগ্ধ করে হাজার হাজার আছে কত একজন বলা যাবে নাকি তিনজন বলা যাবে না অসম্ভব অসম্ভব তিনজন কি তিরিশ জন বলা যাবে না তিরিশ জন হয়তো হতে পারে টেনে টুনে তিনজন হবে না গানের সুর আপনার পছন্দ হয়নি কিন্তু গানটা আপনি গিয়েছেন অনেক অনেক এমন কি হয়েছে যে গানটার সুর আপনার পছন্দ হয়নি কিন্তু মানুষ পছন্দ করে ফেলেছে সেটা হয়েছে এমন কোনো গান কি রয়েছে যে এখন শুনলে মনে হয় যে গানটা যদি আবার গাইতে পারতাম হ্যাঁ তাও হয়েছে শুনি একটু বলে বলেন না কোন গানটা আর কি কোন কোন গানের কথা মনে পড়ে কিনা আমার জোয়ার ভাটা ছবির মন যদি ভেঙে যায় গান জাগ জাগ আমার কেন যেন মনে হয় গানটা আরেকবার গাইতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো একটু একটু খানি দরদ যাকে বলে দরদ দিয়ে গাইতে পারতাম এরকম দু চারটা গান আমার শুনলেই মনে হয় যে এগুলো আর দু একবার গাইতে পারলে খুব ভালো লাগতো এটা কিন্তু আসলে শিল্পীর একটা অতৃপ্তি যে অতৃপ্তি শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখে মানে আমরা দুভাবে বাঁচি একটা হচ্ছে আয়ুতে বাঁচি আর একটা হচ্ছে বিশেষ করে সৃজনশীল মানুষের জন্যে 
শিল্পীদের জন্য বাঁচাতে হচ্ছে তার কর্মের মধ্য দিয়ে এবং সেই কর্মটার নিয়ে তার কিন্তু এই ধরনের অসংখ্য ক্ষেত থাকে যে আমি যে মাত্রা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি বা যেটা করেছি এর চাইতে ভালো যদি করতে পারতাম এটা হচ্ছে তৃষ তৃষ্ণা যে তৃষ্ণায় আসলে মানুষ ক্রমাগত যেখানে আছে তার চাইতে এগিয়ে যেতে পারে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে আপনি এই সময়টা দিয়েছেন আর সময়টা দেয়া মানে আপনার মতো শিল্পীর জন্মদিন উদযাপনটা সারা দেশের মানুষের সঙ্গে আমরা করতে পারলাম প্রশ্ন রয়েছে অসংখ্য কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় সীমা থাকে এ পর্যন্ত এ পর্যন্তই থামব তাহলে আর এরপরে যা বলার সাথেই একদমই এবং আমাদের এই সময়ে আমাদের এই প্রজন্মের ওদের কথাই যদি বলি তাহলে এই জন্মদিন বিষয়টা কেক ছাড়া আমরা একদমই ভাবতে পারি না তো কেক কেটে জন্মদিন সেলিব্রেট করব এটা হচ্ছে আমাদের আজকের চাওয়া আর এখানে সবিনা ইয়াসমিন রয়েছেন আফজাল হোসেন রয়েছেন দুজন প্রিয় মানুষ আমাদের সাথে রয়েছেন আজকে আপনাদের সঙ্গে ওরা চাইছে কেক কাটতে সবিনা আপা আপনি যদি অনুমতি দেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই দিব অনুমতি তো দিবই তার আগে আমি চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুন্দর এই অনুষ্ঠানটার আয়োজন করার জন্য এবং আফজাল ভাইয়ের মতন একজন মানুষ আমার সঙ্গে কথা বললেন সবিনা ইয়াসমিন আমি কিন্তু শুরুতে বলে দিয়েছি যে আপনার জন্মদিনটা উদযাপিত হচ্ছে এবং সেখানে আমন্ত্রণ জানা জানানো হয়েছে সবার সঙ্গে এটি আমার জন্যে শুধুমাত্র আপনার জন্মদিনের জন্য দিনটা বিশেষ না আমার জন্য আসলে এই দিনটা বিশেষ হলো যাই হোক সেই সেই আর কি আমারও খুব আনন্দের দিন আপনি এখানে মানে এসেছেন বলে এবং আরও ভাল লাগছে বাচ্চাদেরকে এখানে পেয়েছি সেরাকণ্ঠের এবং খুদে গান রাজের ওরা যে সঙ্গে এতক্ষণ থাকলো জন্মদিনের দিনে এই জন্য খুব ভালো লাগছে সব মিলিয়ে চ্যানেল আইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সাথে হ্যাঁ এবারে আমরা কেক কাটবো ইয়ামি আমি একটি খুব সুন্দর কেক পাঠিয়েছে সাবিনা ইয়াসমিনের সুন্দর একটি ছবি দিয়ে শুভ জন্মদিন লেখা এই কেকটি কেটে আজকে আমরা জন্মদিন উদযাপন করব আর সেরা কণ্ঠ খুদে গান রাজের বন্ধুরা রয়েছে চলে এসো সকলে আপাকে আমি ছুরিটা দিচ্ছি তোমরা সবাই এসে সবাই মিলে কেক কাটবো সবাই আপনার সঙ্গে আছে আমাদের দেশের একজন সম্পদ এবং আজকের তারক কথনের এই স্টুডিওতে প্রিয় অভিনেতা আফজাল হোসেন এবং সাবিনা ইয়াসমিন তাদের দুজনের মধ্যকার গল্প তাদের দুজনের কথার মধ্য থেকে অনেক অনেক কিছু রয়ে গেছে যেগুলো আমরা জেনেছি যেগুলো শুনেছি যেগুলো আমাদেরকে অনেকখানি আনন্দ দিয়েছে অনেক কিছু শিখিয়েছে আজকের এই সুন্দর সময়টা এমনি করে স্মৃতি হয়ে থাকুক আমাদের সকলের হৃদয়ে আমাদের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে এবং একই সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় আফজাল হোসেন আপনাকে এবং ধন্যবাদ সাবিনা ইয়াসমিন সবাই একসাথে বলি শুভ জন্মদিন